Dünyanın en uzun on nehrini biliyor musun? Yolunuz açık olsun. Nijer 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 Dört bin kilometreyi aşan uzunluğu ile Nijer Nehri, Batı Afrika'nın en uzun nehridir. Yine de Doğu, Nijerya üzerinden yine körfezine sularını boşaltır. Nijer Nehri, adını zannedildiği gibi Nijer ve Nijerya gibi ülkelerden almamıştır. Aksine bu ülkeler adlarını bu nehirden alır. Adını coğrafi keşifler ile buraya gelen Portekizlilerin kendi dillerinde siyah, kara anlamına gelen Negro sözcüğünden almıştır. Yırtış Nehri Sibirya'da bir nehirdir ve ana kaynağı Obi Nehri'dir. Yırtış beyaz anlamına gelmektedir. Uzunluğu 4248 kilometredir. Yırtış Kara Yırtış isminde Moğol Altay Dağları'ndan Sincan Uygur Özerk Bölgesi içinde Çin'de doğar. Yırtış Kuzeybatı'ya doğru Zaysan Gölü üzerinden Kazakistan, Batır Sibirya yakınında Obi Nehri ile birleşir. 4248 kilometre sonra Karadeniz'e dökülür. Lena 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 Nehri, Baykal Gölü'nün 20 km batısında Orta Sibirya Platosu'nun güneyindeki Baykal Dağları'nda 1640 metre yüksekte doğar. Lena Nehri en önemli sol kolu Biljuş Nehri ile birleştikten sonra yolunu doğruca Kuzey Buz Denizi'nin bir parçası olan Laptek Denizi'ne doğru. Sularını Yeni Sibirya Adaları'nın kuzey batısına 10.800 km'lik bir delta ile bırakır. Nehrin ağzı 400 km uzunluğunda bir deltadır. Irmak yılın 7 ayı boyunca buzlarla kaplı tunduradır. Delta alanının bir kısmı vahşi yaşam koruma bölgesi ile. Mekong Nehri dünyanın en büyük 7. nehridir. Çin sınırları içerisindeki Tibet platosundan doğan nehir en son Vietnam'da Mekong deltasını oluşturarak Güney Çin denizine dökülmeden önce altı kıtanın sınırları içerisinden geçer. Çin'in Mekong nehrinin üst kısmına inşa ettiği büyük barajlara rağmen nehir aşağı kısımda yer alan Kamboçya, Laos, Tayland ve Vietnam'da şimdilik nispeten de olsa özgürce akmaya devam etmektedir. Bu bölgede 60 milyondan fazla insan, gıda, bilir kaynağı, sağlık ve kültürel kimlikler açısından Mekong unsurlarına bağlı olarak yaşamlarını sürdürmektedir. Kong 
Fongone. metreye ulaşan derinliğiyle dünyanın en derin akarsuyu Kongo Nehri'dir. Angola sınırından başlayıp Afrika'nın tam ortasında bir orak çizerek iki kez ekvator çizgisini keser, tropikal ağaçları geçit vermez karanlık ormanlarını besleyip Atlas Okyanusu'na akar. 4700 km uzunluğuyla dünyanın 6. en uzun okyanusa saniyede taşıdığı 41 bin metreküp suyla 3. büyük nehridir. Parana Nehri Güney Amerika'da Amazon Nehri'nden sonra ikinci en büyük akarsudur ve dünyanın beşinci büyük nehridir. Orta Brezilya'nın Güneydoğu kesimindeki Plata'dan doğan nehir, Uruguay Nehri ile birleşerek Atlas Okyanusu kıyısında geniş Rio de la Plata haricinde oluşturur. Parana'nın yaklaşık 2.8 milyon kilometre kadar su toplama alanı Brezilya'nın güneydoğu kesiminin büyük bir bölümünü Paraguay'ı ve Arjantin'in kuzey kesimini kapsıyor. Orta Amerika'nın bu üç ülkesini birleştiren nehirde aynı anda üç ülkeyi beraber gözetleyebilirsiniz. Nehri sandalla geçerek üç ülkeyi birden ziyaret etmek de mümkün. Fakat bu yolu denemek oldukça riskli çünkü geçtiğiniz ülkenin polisleri sizi yakalayıp ülkeye kaçak girdiğiniz muamelesi yapabilirler. Sarılmamak Kuzey Çin'in en büyük ırmağıdır. Yaklaşık 5464 kilometrelik uzunluğu ile taşıdığı çok büyük miktarlarda Lüstalyon'un ırmağı verdiği renkten dolayı sarı ırmak adını alır. Yılda 1.6 milyar ton tortol taşıdığı sanılmak. Irmak üzerindeki sulama sistemlerinin geçmişi 4000 yıl öncesine kadar uzanır. Bugüne kadar yapılan kanallarla birlikte 26.000 kilometre karelik bir alanı sular. Asya'nın en uzun, dünyanın Nil ve Amazon'dan sonra üçüncü en uzun nehridir. Uzunluğu 6300 km olup Çin'in batısından Doğu Çin denizine akar. Çince'de anlamı uzun nehirdir. Dünyada sadece bir ülkeyi sulayan en uzun nehir. Amazon ne? Güney Amerika'da Ant Dağları'ndan doğup Atlas Okyanusu'na dökülen 6400 km uzunluğunda büyük bir nehirdir. Havzası 5 milyon 318 bin 100 km karedir. Havzanın genişliği ve suyun çokluğu bakımından dünya nehirlerinin birincisi, uzunluğu bakımından ise ikincisidir. Güney Amerika'da yer alan Amazon Nehri, Büyük Okyanus'a 160 km mesafede Peru'daki Ant Dağları'nın doruklarından doğarak doğuya doğru bir seyir izleyip Atlas Okyanusu'na dökülür. 6400 km uzunluğunda Amazon 
Tuzun taşıdığı su miktarı Mississippi ve Nil nehirlerinin taşıdıkları suların toplamından fazladır. Tüm dünya nehirlerinin taşıdığı suyun yaklaşık %25'in taşıdığı tanınmaktadır. Nil 6650 km uzunluğu ile dünyanın en uzun nehridir. Afrika kıtasının üçte birini kaplar. Güneyden kuzeye doğru akar ve üç ana kutu vardır. Beyaz Nil, Mavi Nil ve Akbera. 3200 bin km kadar su alma alanı bulunmaktadır. Bilin su alma alanı havzasında bir büyük göl bulunur. Bunlardan biri olan Victoria dünyanın ikinci büyük göldür. Nil, Uganda ve Sudan'dan geçtikten sonra Bahyal Gazalt Nehri ile birleşir ve Beyaz Nil adlanır. Hartum'da Mavi Nil denilen kıta birleşir. 250 metre Sağlayanlarla Mısır topraklarına gidiyor. Mısır'ı baştan aşağı geçerek Mavi'ye kadar sonra birçok topraklarına gidiyor. Anakolu Dimyat yakınlarında geniş bir çatal ağızla Akdeniz'e ulaşır. Yolunuz açık olsun.